Na mheshimiwa thibitisha kwamba unapendekeza kwamba wale ambao ni wazazi na wanashindwa kuolewa nao waweze kuorodheshwa miongoni mwa wale ambao wameshindwa kulipa madeni. Ile mzazi ambaye anawachilia mtoto uh-huh. ni lazima kwa mfano anapelekwa kwa CRB ni anazuiliwa kutoka nje ya nchi kama hajatekeleza yale ambayo ameandikwa kwa sheria na pia ni lazima pia e, wale ambao wamemwajiri wanakata pesa fulani wanapelekea ile pesa kushikilia mtoto ni nini hiki ambacho kimekuchochea kuja na mapendekezo kama haya kwenye sheria za watoto kwa hivi sasa nimeona watoto wengi wanadhulumiwa wanakosa haki zao na ili hali wako na wazazi ambao wanafanya kazi kama ni mzazi ambaye huna kazi haidhuru wewe unatakiwa tusaidie na serikali lakini kama unafanya kazi na uko na mali ama unafanya biashara alafu unakosa kusaidia watoto wako hapo pangu unaenda kinyume cha sheria kwa hivi sasa kuna sheria ambayo ipo ambayo tunaita kwa kimombo Children's Act yani sheria ya watoto lakini si sheria ambayo inafanya kazi vizuri unakuta kwa hivi sasa lazima uende kotini ukienda kotini hata upate ile waraka kutoka kotini inakuwa ni kazi ngumu sana kufuatilia hiyo haki yako huko nje hivyo basi nikafikiria niweze kurahisisha ile njia ya kuweza kupata haki na njia moja ni kuwapatia wale maafisa wa watoto yani children officer nguvu za kisheria kuweza pia kutatua haya maneno na kama yule ambaye ameona haijatatugua vizuri bila shaka ana haki ya kwenda kotini kama kukata rufaa yale ambao ameweza kuagizwa na afisa wa watoto na je una matumaini kwamba wabunge wenzako watonga mkono marekebisho haya ya kisheria bila shaka sijui na ila tu ni mafikira yangu na maombi ya kwamba tuwe na utu wabunge wae na utu wafikirie maslahi ya watoto ambao hawana mtu wa kuwatetea hawana mtu ambaye anaweza na kule bunge na aweze kutoa mambo ambayo yanawahusu wananchi